सब्सक्राइब कीजिए के डी केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो के डी केमिस्ट्री चैनल मेरा नाम है कुलदीप आप सबका स्वागत करता हूँ और लेके आया हूँ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वीडियो चलिए शुरू करते आज हम केमिकल काइनेटिक के कुछ लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं उनको फिनिश कर देते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री तो चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी और कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो भी मैं आपको फिनिश करवा दूँगा आज ठीक है तो देखिए बेटे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है ठीक है कोलिजन थ्योरी कोलिजन थ्योरी के नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट कोलिजन मीन्स पार्टिकल का कोलाइड करना मोलिकुल का कोलाइड करना आयंस का कोलाइड करना आई मीन कोलिजन ऑफ द कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल ठीक है ना कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि वो रिएक्शन आयोनिक भी हो सकती है मोलिकुलर भी हो सकती है एटोमिक रिएक्शन एलिमेंट रिएक्शन ये सब के सब मतलब कोई भी अगर आयंस एलिमेंट एटम मोलिकुल्स अगर कोलाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग है ठीक है लेकिन कोलिजन थ्योरी के सेकंड पार्ट में उसके स्टेटमेंट जब आगे प्रोसीड करवाओगे तो वो यूं कहता है कि ये नहीं है कि जितने भी पार्टिकल कोलाइड करेंगे वो सब के सब प्रोडक्ट बना लेंगे इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोलिजन भी टू टाइप का होता है कितने टाइप का होता है शिवानी बेटा कितने टाइप का होता है कोलिजन टू टाइप का होता है अच्छा मैं आपको जो लेक्चर के दौरान जो बातें बता रहा हूं ना उनको प्लीज नोट कर लेना ओके ताकि आप जब लंबे टाइम तक याद रखोगे तो इजीली आपको याद रह जाएंगे वो बातें तो देखिए कोलिजन थ्योरी में कोलिजन के बारे में आपको बताया कि कोलिजन के बगैर प्रोडक्ट बनना इंपॉसिबल है अब वो कोलिजन बेटा टू टाइप का होता है नंबर वन तो आपका है इम प्रोपर इम प्रोपर कोलिजन इन प्रॉपर कोलिजन या इन प्रॉपर ओरिएंटेशन में बोल रहे हैं कुछ बुक्स वाले घूमना पार्टिकल का ठीक है ओरिएंटेशन में बोल देते हैं ओरिएंटेशन और सेकंड जो आपका कोलिजन हो गया वो हो गया भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन और कोलिजन और सेकंड आप उसको ये भी कह सकते हो इफेक्टिव कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन बस ये दो मीनिंग ध्यान से समझ लेना वैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता रखा है इस प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में और इफेक्टिव कोलिजन के बारे में एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल प्रोडक्ट पार्टिकल का या आयंस मोलिकुल का तभी बनेगा जब वो प्रॉपरली ओरियंट करेंगे ठीक है वो कोलाइड करेंगे कोलिजन कोलिजन थ्योरी ने टू टाइप का बताया एक इम प्रॉपर कोलिजन और एक प्रॉपर कोलिजन आइए हम दोनों के ही एग्जांपल लेके समझा देते हैं अच्छा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं ना उनकी भी कुछ कंडीशन बताई मींस प्रॉपर कोलिजन जिन पार्टिकल के पास होगा भाई कोई तो कंडीशन है कि जिनके पास इम प्रॉपर कोलिजन है या फिर आप ये कह सकते हो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है कोई तो कंडीशन हो ही होगी ना तभी तो ये रह गए और जो कंडीशन इनके पास है वो इनके पास नहीं है तो आइए हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में चलिए मैं एक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हो जब आपकी यूनिट हम अल्काइल हेलाइड की पढ़ेंगे हेलो अल्केन की तो उसमें मेरा ये एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा कुछ बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनको मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज नहीं है तो यहां से भी आपको कुछ ब्रीफ आइडिया मिलेगा ओके तो देख लीजिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन या फिर कोलिजन बोल सकते हैं ठीक है चलिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया स्टूडेंट्स सी एस ठीक है अल्काइल हेलाइड ले लिया मैंने कोई भी हेलो अल्केन ले ली सी एस थ्री बी आर ब्रोमोमिथेन जिसको तुम बोलते हो ठीक है एक ओ एच नेगेटिव आयन है मींस ये बेस मॉलिक्यूल से आया है ठीक है ओ एच नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन मींस ये भाई के ओ एच से आया होगा या फिर एन ए ओ एच से आया ओके तो ओ एच नेगेटिव आयन जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो स्टूडेंट होता क्या है देखिए अब दो केस बनते हैं सी एस थ्री बी आर में ये जो बी आर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है 
हेलोजन फैमिली सारी क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इट सेल्फ सो दैट दे कैरी पार्सल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी सम पॉजिटिव चार्ज आई रिपीट अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ब्रोमिन ब्रोमिन कैरी सम नेगेटिव चार्ज यू कैन से दैट पार्सल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी सम पॉजिटिव चार्ज टू डू सो दिस ओ एच नेगेटिव कैन अटैक एट द पॉजिटिव सेंटर ऑफ कार्बन अब ये कहां पर अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर ऑफ कार्बन पे अब ये ओ एच नेगेटिव केवल इसी तरीके से बैठा है यहां पर कि कब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए और कब मैं उस पर अटैक करूं यू नो बी आर हेलोजन फैमिली में फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ब्रोमिन की साइज फ्लोरिन क्लोरिन से बड़ी है तो ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये सी एस थ्री को छोड़ देगा जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ओवच नेगेटिव देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस एग्जांपल के टाइप के रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट क्या बोलते हैं बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो यहां पर क्या होता है ये ओवच नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप ब्रोमिन की छोड़ने की वजह से यहां पर आएगा लेकिन आएगा तो आएगा कैसे वो आपको बता रहा था मैं देखिए सी एस थ्री बी आर में जब यह ब्रोमिन अपना इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा इस बॉन्ड को वीक करेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा ओवरऑल तो इस किस कंडीशन में आ जाएगा ये सी एस थ्री पॉजिटिव और बी आर नेगेटिव ठीक है ना एक रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट से पहले की जो बीच की स्टेट होती है उसको स्टूडेंट बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट जो मैं ऐसे दिखाऊंगा देखना एक बार ठीक है एच 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 और यहां पर बी आर अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि पार्सल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा और पार्सल नेगेटिव चार्ज ब्रोमिन पे आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर ऑफ ब्रोमिन एंड बेटर लिविंग ग्रुप ठीक है अब ये ओ एच नेगेटिव स्टूडेंट दो तरीके से अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे भाई या तो ये फ्रंट से आएगा ये बैक से आएगा अब तुम मुझे बताओ ये अगर फ्रंट से आएगा तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है क्या बेटे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इस नेगेटिव पार्ट को क्या एंट्री देगा नहीं देगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करेगा रिपेल तो इस प्रकार ये जो कोलिजन है ये पॉसिबल नहीं है ये फ्रंट का जो कोलिजन है ये पॉसिबल नहीं है प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ये क्या करता है स्टूडेंट ये क्या करता है यहां से आगे से जब अटैक नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी ब्रोमिन की नेगेटिव चार्ज रिपेल होने की वजह से यह ओ एच नेगेटिव इस साइड से अटैक करता है ठीक है पॉजिटिव चार्ज है तो बैक साइड से ओएच नेगेटिव क्या करेगा अटैक करेगा और फिर ये प्रोडक्ट बना लेगा आपका क्या सी एच थ्री ओ एच और बी आर नेगेटिव क्या है बाहर हो जाएगा ठीक है ना ओ एच जब जुड़ गया तो बी आर नेगेटिव क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा क्लियर तो इस प्रकार इस रिएक्शन में आपने क्या सीखा कि प्रॉपर कोलिजन होना जरूरी है अब कोलिजन तो इस टाइप से भी हो रहा था देखो इस साइड से भी हो रहा था कोलिजन बट ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ स्टूडेंट क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं आपस में रिपेल कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट नहीं बना क्लियर और अगर आपका ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है इलेवंथ क्लास में मैंने बताया आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई ठीक है तो बैक साइड से जब अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट बना लेता है और इसी को हम क्या बोलेंगे प्रॉपर कोलिजन ठीक है तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बहुत ज्यादा मदद करता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिक्स सफ्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए ओके तो देखिए अब मैं इनऑर्गेनिक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं देखिए एन ओ टू और एन ओ टू जब ये मिक्स होंगे तो हमने बना दिया एन टू ओ फोर ठीक है अब देखो स्टूडेंट एन ओ टू को मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देता हूं ठीक है ये NO2 का मॉलिक्यूल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है और ये फिर से क्या है ऑक्सीजन मैं लिख भी देता हूं ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है प्लस ये फिर से नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है अब ये प्रॉपरली ओरिएंट करके सामने आ गए बिल्कुल नाइट्रोजन के नाइट्रोजन सामने आ गया ये ऑक्सीजन है तो जब इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बनेगा क्या बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बिजली बनेगी और इस प्रकार एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी और ये प्रोडक्ट इस प्रकार चेंज हो जाएगा स्टूडेंट यू चेंज हो जाएगा ठीक है यू प्रोडक्ट क्या है चेंज हो जाएगा और ये आपका बन गया एन टू ओ फोर इज दैट क्लियर ठीक है अब ये इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको हम बोलेंगे सर प्रोपर ओरियंटेशन प्रोपर ओरियंटेशन 
अगर इम प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर ये होता है ऐसे देखिए मान लीजिए वही एन ओ टू है ठीक है वही एन ओ टू है ठीक है दूसरे एन ओ टू के साथ मिलेगा भाई दूसरे एन ओ टू के साथ मिलेगा तो देखिए ये मोलिकुल इस साइड रोटेट कर रहा है ये इस साइड रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बनने की चांस बिल्कुल नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटे नो प्रोडक्ट नो प्रोडक्ट समझ में आया होगा तो कोलिजन थ्योरी का मेन जो एजेंडा रहा है मेन कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट कोलिजन ऑफ द पार्टिकल अबाउट कोलिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल क्लियर तो अब वो कोलिजन है वो प्रॉपर हो, होना चाहिए ठीक है अब एक क्वेश्चन उठता है कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट आर द क्राइटेरिया टू मैक्सिमाइज द इल्ड ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कौन से क्राइटेरिया है जिनकी वजह से प्रोडक्ट ज्यादा बने तो नंबर वन तो क्या आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए स्टूडेंट क्या होना चाहिए प्रॉपर प्रॉपर ओरियंटेशन ठीक है सेकेंड क्या होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी बताऊंगा क्या कितनी होनी चाहिए थर्ड क्या होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ठीक है अब देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन अभी अभी बताया बिना प्रॉपर ओरिएंटेशन तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स के उस रिएक्टेंट के स्पीसीज को दिया जाएगा जो रियल में कोलाइड नहीं कर रहे थे जिनके पास थ्रेस एनर्जी नहीं थी ठीक है तो मैं ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्टूडेंट एक्टिवेशन एनर्जी कब दी जाती है जब थ्रेस एनर्जी आपके पास आपके पार्टिकल के पास नहीं है वॉट डू मीन बाय थ्रेस एनर्जी द मिनिम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड थ्रेस एनर्जी एंड वॉट डू मीन बाई एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अप्लाई टू द अनकोलाइडल पार्टिकल सो दैट देर एनर्जी ऑल्सो बिकम इक्वल टू थ्रेस होल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है ये दोनों सेकंड पॉइंट हो गए अब बात आती है कैटलिस्ट की देखिए कैटलिस्ट तो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे क्वाइट ऑब्वियसली वो कोलाइड इजीली कोलाइड करेंगे वो पार्टिकल सॉरी इजीली कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट इजीली बनेगा तो बस इसमें एक काम की बात क्या थी आपकी वो थी एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का वॉट इज द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा बताइए एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका ज्यादा बनेगा ठीक है अब कैटलिस्ट का और एक्टिवेशन एनर्जी कई बार रिलेशन पूछ लेता है भाई क्या करते हैं ये मैं आप कमेंट बॉक्स में पूछूंगा आपसे जरूर लिख के बताना कि कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है क्या डिक्रीज करेगा क्या इंक्रीज करेगा ओके चलिए एक डेफिनेशन और देख लेते हैं कोलिजन थ्योरी की कुछ कॉन्सेप्ट थे एस्पेक्ट थे आप प्लीज इनको लिख लेना एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है ओके तो चलिए एक स्टूडेंट की डिमांड थी स्पेशल कि सर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए स्टूडेंट कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं जो दिखते तो वास्तव में हाई ऑर्डर की हैं बट रियल में बहुत लो ऑर्डर की होती हैं ऐसे रिएक्शन सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर नाम लगा दिया तो क्या बोलोगे आप द रिएक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू हायर ऑर्डर बट एक्चुअली इट हैज फर्स्ट ऑर्डर जिसका ऑर्डर हकीकत में क्या हो फर्स्ट हो बट दिखती क्या हो हाई ऑर्डर की हो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आइए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप सब नोट कर लो इसको क्या लिखोगे द रिएक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू हाइयर ऑर्डर बट एक्चुअली इट हैज फर्स्ट ऑर्डर क्या कह रहा है कि बेटा इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है आइए एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल में मैं आपको रिएक्शन दूंगा सी एस थ्री ठीक है और सी डब्लू ओ सी टू एच फाइव ये मैंने एग्जांपल दिया एस्टर का ठीक है एस्टर में अगर मैं वोटर डालता हूं तो ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में स्टूडेंट सी टू एच फाइव ओ एच इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड प्रोडक्ट बनाएगी देखिए इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि दिखने से ऐसे लगता है जैसे सेकेंड ऑर्डर की होगी बट रियल में क्या है फर्स्ट ऑर्डर की बिकॉज 
वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होया करती ठीक है वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहती है कांस्टेंट इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और फ्रॉम द रेट ऑफ एक्सप्रेशन इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट रेट इज इक्वल टू के इनटू सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एस फाइव फर्स्ट ठीक है तो ये इस प्रकार की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है चलिए मैं दूसरी तरीके से बता देता हूं एक डेफिनेशन और भी है द रिएक्शन विच हैव द रिएक्शन विच हैव टू मोलिकुलरिटी जिनकी मोलिकुलरिटी कितनी हो टू बट एक्चुअली दे हैव फर्स्ट ऑर्डर जिनका ऑर्डर क्या हो फर्स्ट ऑर्डर हो ऐसे रिएक्शन भी क्या बोलते हैं बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट क्लियर तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा देखिए स्टूडेंट ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है इसमें अपने टाइम को प्लीज प्लीज यूटिलाइज कीजिए समय को खराब मत कीजिए लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एक दिन वीडियो देखते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं भाई क्वान्टिटी जब तक रखोगे कंसिस्टेंसी के साथ जब तक नहीं पढ़ोगे तो किसी भी एम को प्राप्त नहीं किया जाता स्टूडेंट मैं बार बार क्लास में एक लाइन बोलता हूँ कि गर्मी न जून में है और न ऊन में है दोनों को मिला दो गर्मी जुनून 